అయితే వాళ్ళు నేను ఏమి కోరుకుంటున్నారంటే చాలా విషయాలు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చెప్పిన విధం లేదు గవర్నర్ అని ఒకటి మధ్య పెట్టి గవర్నర్ ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉంది వాళ్ళ విషయాలను గవర్నర్ ద్వారా చేయించుకోవాలి వాళ్ళు స్టేట్ కౌన్సిల్ బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కోర్ట్ బైఫర్కేషన్ తర్వాత ఎంసెట్ రెండింటి మీద కూడా దాదాపుగా గత సినిమాతరాలు చేసినట్టు అనేక సార్లు గవర్నర్ దగ్గర పోయి బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ నైన్టీ ఫైవ్ సెక్షన్ నైన్టీ ఫైవ్లో కామన్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అసలు ఎందుకు కూడా పెద్దంటే మీకు ఒకటే విషయాలు తెలియకుండా నేను కూడా ఉంటే అంటే మేము స్టేట్ కోర్టు కోర్టు ఈ విషయాలు చూసే వాళ్ళు కూడా చాలా మందికి అప్పటికీ మీటర్ ప్రమాణాలు పెట్టాలని చెప్తుంది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ పది సంవత్సరాల వరకు ఉమ్మడి కానీ ఉంటుంది మొత్తం అంతా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఉమ్మడి కానీ ఉంటుంది అది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఉంటుంది అసలు మొత్తం బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ చదివితే నైన్టీ ఫైవ్ సెక్టర్ ఒకటే ఉంటుంది ఏంటంటే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ ఇన్ ఆపరేషన్ ఫర్ కమింగ్ టెన్ ఇయర్స్ ఆ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్ దిక్క అదే రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ దేవుడని అంటే కేవలం పదిహేను శాతం ఓపెన్ కోట రెండు రాష్ట్రాలు మాత్రమే ఉంటుంది అంతవరకు అందరూ కూడా ఇన్స్టో పేరొక ఇంకోటి బయట ఎంత పదిహేను వాళ్ళకి ఉండడానికి ఏదైతే అందరూ పోతాం అంటే ఒక విధంగా మనం తెలియకుండా ఎదురు తీసుకెళ్ళారంటే ఉమ్మడి విద్య వాళ్ళ చేతిలో ఉంటే పదిహేను వరకు ఆ మీడియా ప్రకారం ఆంధ్ర ప్రజలు ఆంధ్ర విద్యార్థులు నమ్మి బాగా ఇక్కడ మనం కూడా నమ్మి కానీ వాస్తవాలు ప్రయత్నం కూడా వేరేకొద్ది మే మొదటిసారిగా దాన్ని దోరిస్తాం కేవలం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్య కేవలం పదిహేను శాతానికి సంబంధించి మాట్లాడి ఉంటుంది అది కూడా ఫస్ట్ నాలుగు వందల కోట అయ్యాది నాలుగు వందల కోట కాదు ఓపెన్ క్రెడిట్ కోట లేదా అన్రిజర్వ్ కోట పదిహేను శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న ఏ విద్యార్థి అయినా కూడా టా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కోసం వారు ఎన్నికలు తెలంగాణలో కావచ్చు ఆంధ్రలో కావచ్చు రాజకీయ అయిన తర్వాత స్లోగా ఒక స్టెప్ స్టెప్ కొంత దిగడం ఆర్గ్యుమెంట్ మనం కూడా పెరగడం గవర్నమెంట్ దగ్గర పోయిన తర్వాత ఒక విషయం అంటే ఉమ్మడి కామన్ ఇంటర్ డిస్టిక్ పెట్టాలి సెపరేట్ గా పెట్టి మీకు వచ్చి నాకు తెలియదు చెప్పాలి ఉమ్మడి గారి పెట్టాలి ఉమ్మడి గారి పెట్టాలి మేమే చేయాలి మాది కాంప్లీట్ అవ్వాలి మేమే క్రియేట్ చేయాలి లేదా ట్యాక్ట్ అయితే లేదు మా కౌన్సిల్ మాకు వచ్చింది కాబట్టి మా ఇంట్రెస్ట్ మేమే తీసుకుంటాం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తమ వాదన గవర్నర్ దగ్గర ఇది తర్వాత మేము ఎప్పుడే గవర్నర్ దగ్గర రెండు ఎంసెట్ నిర్ణయించడం వలన ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు ఏ విధంగా నష్టమో మాకు లేదు ఒకవేళ నిజంగానే నష్టం అయితే లేవు మా ఆలోచన నిర్వహించుకుని ఒకటే సెట్ వాళ్ళు ఎవరు కూడా చెప్పలేదు సార్ మేము ఒకటే చెప్పినాం ఒకవేళ రెండు కౌన్సిల్ సెపరేట్ సెట్ పెడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు కానీ తెలంగాణ విద్యార్థులు కానీ ఆ టాప్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కోసం రెండు అంటే మీకు అటు ఎగ్జామ్ రాయాలి వాళ్ళు ఇటు ఎగ్జామ్ రాయాలి అంతే తప్ప ఎటువంటి సమస్య లేదు అది చెప్పిన తర్వాత ఈ తప్పు ఇంకేమైనా ఉంటే మేము ఒప్పుకున్నాం అంటే వాళ్ళకి ఆంధ్ర లేదు ఆంధ్ర లేక మళ్ళీ గవర్నర్ అనేక ఉంటుంది గవర్నర్ ఆఖరికి తక్కువ లేక ఒక సంవత్సరం మీరు పెట్టండి ఒక సంవత్సరం వాళ్ళు పెట్టారు ఒక సంవత్సరం అది కూడా మేము ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే మాకు అధికారం కూడా గవర్నమెంట్ పెట్టుకుంటాం ఒకవేళ అవసరం అయితే ఈ సర్వీస్ కూడా మాకు పెట్టింది అక్కడి నుంచి రిటర్న్ పేట్ పోదు రిటర్న్ పేట్ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ తెలంగాణ స్టేట్ కోర్టు పంచాయతీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ బైబర్కేషనే ఫ్లో అయ్యాలి ఆ బాలే ఆ కూడా చేయాలి చేసి వాళ్ళు ఎక్కువ కొంత మేపు జరిగి నష్టం జరిగిన నష్టం కూడా కొంత లాభం పొందాలని ఒక దురాలోచన ఒక దుస్తబుద్ధి అయితే ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి చంద్రబాబు తెలిసిన విషయాలు తెలియదు కదా అయితే ఎప్పుడైతే మాకు ఏం రాలేదు మేము బ్యాంక్స్ అన్నింటి కూడా ఒక లెటర్ రాసినాం ఎంత కూడా ఉమ్మడి ఆఫర్ కాబట్టి మాకు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అప్పుడు కొత్త అవుతుంది మాకు తెలియదు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అని వస్తుందని మాకు కూడా అలా వాట ఉంది కాబట్టి ఈ విషయం తెలియదాకా బ్యాంక్ అవర్స్ అనేది కూడా ఫీట్ చేయదు ఆంధ్ర బ్యాంక్లు ఎక్కువ పైసలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ కాబట్టి ఎక్కువ రాలేదు స్టేట్ బ్యాంక్ ఒక తక్కువ ఉంది మీరు రెండు వాటికి రాసినాం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాదు తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు తక్కువ బ్యాంక్ చేసి నాలుగు వేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు బ్యాంక్ చేసి ఇస్తున్నారు 